en question. President, please be Le seated. président, veuillez vous asseoir. En... The court is now reprise de l'audience. And again, I'd like to hand the floor to the National Council for Onuji to continue putting questions to the witnesses if you have de more questions. Qui pourra continuer Council, à thank you, Mr. President. And again, good afternoon, uh, Ognia. Merci, Monsieur le Président. Before Ognia, the uh, nouveau, break, bonjour. we spoke about the appointment of Avant a village pause, chief of a spoon. Based de la nomination du chef du village de Spe, selon vous, Spe, qui a désigné cette personne à ses and fonctions so Réponse, je l'ignore. Question. Question. This morning, at uh, 10:08, ce matin à 10h08, stated that the people who were Religious followers Vous avez dit were considered que les fidèles étaient considérés comme des ennemis. Les adeptes de la religion, donc, qu'ils soient Cham ou non, pouvez-vous expliquer la différence entre les adeptes de la religion et les Cham Réponse. Of course, uh, there is a connection between Il y a bien the sûr un lien entre les Cham et les adeptes de If la religion only the, uh, Cham people who practice Islamic religion were killed si that was a separate matter seuls however les Cham musulmans avaient été tués ça aurait été une chose Buddhism mais en l'espèce les adeptes du bouddhisme killed. ont aussi été tués and so the same thing applies to the, the Cham people pour les Cham and that is within the context of a religion c'est donc lié à la religion. Question. Question. That's it also means that the uh, Cham people who forfeited uh, their Autrement dit, religion were not considered enemies. Les Cham ayant And abandonné leur religion n'étaient plus considérés religion, comme des ennemis, tandis que s'ils continuaient à pratiquer leur correct? religion, ils étaient alors considérés comme tels. Est-ce exact? No, that is not the case. Non. I think that whether uh, you were jam or not, you will be subject to be killed. However, there were Cham Cham et autres pouvaient se faire tuer. Uh, Toutefois, Islamic il y a eu des Cham qui pratiquaient la religion musulmane. If you speak about a religion, other religious followers, including et Buddhism, il y a eu aussi were also des bouddhistes qui ont été tués. Question. Question. This morning, you also stated that you matin, lost a vous avez younger sibling. What was the cause of her death? Une petite sœur. Quelle so a été la cause de sa mort? After uh, we were evacuated to various communes in the district, district, communes du district de my younger and sibling après cela, was evacuated to an area within the commune dans un secteur de la commune de uh, Choyo, village de Tropéangrousseille. And people, most of people from the la village plupart des gens de ce village ont été envoyés ailleurs et exécutés, sibling. y compris cette he did not make any mistake, but he was a of those qui n'avait commis aucune faute, mais a fait partie des personnes tuées. Question. That's this mean that he actually requested Question. to go with the rest of the people. Cette personne voulait donc and partir so, avec les autres. No, that is not a case. Réponse, actually, non, his ce n'est pas le cas. Was the one who was supposed to go along with the group. Elle était censée accompagner le groupe. L'interprète précise qu'on ne sait pas très bien s'il s'agit d'une petite sœur ou d'un petit frère. Your, uh, Question. Après village, 1979. Out of the 53 families, how many families Parmi les 53 familles, witness, combien sont restées Le président, témoin, veuillez attendre que le micro s'allume. Le témoin. 
this morning I stated that between 20 to 25 people returns to live in the village and I did not refer to among the 50 families or souls. Je n'ai pas fait référence à la cinquantaine de familles, je parlais là de toute la population qui avait vécu sur place et seuls 20% d'entre eux sont retournés vivre dans le village. Question. Now I'd like to refer to Question. Spoo village. Parlons du village de Spoo. Combien de familles Cham ont-elles survécu à cet endroit Answer. Réponse. Uh, one day, in about, uh, Un jour, ten years ago, I met with il y a une dizaine d'années, j'ai uh, rencontré And I told him that the une personne âgée de ce village, je lui ai dit qu'il fallait transmettre la vérité historique à la nouvelle génération in areas be et qu'il fallait comptabiliser le nombre de Cham vivant uh, dans la région. Those, uh, et j'ai dit que les anciens the, uh, avaient peut-être des informations sur les Cham 1975. qui étaient sur place avant 1975. J'ai dit qu'il fallait comptabiliser les rescapés. And the elderly people counted 1,250 families. And there were only 144 families from that village. Les anciens ont compté entre 145 et 200 personnes et il y avait 235 de ce village. Question dans le pays d'audition. Ant-Mer 0022-3894. Français 0023-45-71. Et Anglais 0022-54-98. Vous dites que parmi les 53 familles, 14 familles, 14 familles Cham ont été tuées. Can you, uh, to that Qu'avez-vous à dire là-dessus? Uh, uh, Réponse. That is about right that I refer to the 50 uh, of the Cham families from that village de and de ce village, that excluded Cham, other Cham people from other villages. Les Cham Question, villages. can Question. you tell the court whether those uh, 14 Cham families were taken and killed at the same time or only a family was taken at a time? Ou pas. Ou bien si c'était famille par famille. Réponse. Des Cham du village ont été emmenés, tandis que d'autres ont été emmenés so, à la plantation. Dans le village, certains Cham ont été envoyés à la plantation et ont été emmenés. Et ensuite, ils ont été emmenés Question. avec les gens de la plantation. Question. Uh, ont-ils disparu en même temps Answer. Réponse. They disappeared at a different ils ont disparu and à différents moments. C'était en 1977 et, fin, et début 1978. Question. Il me reste une you. question. Since you are the, uh, President Vous êtes of the, uh, council, le directeur the higher council for the du Conseil supérieur for the Islamic, des affaires uh, religieuses islamiques au the Cambodge, in hormis province, les Cham de la province de Kompongchan et du district de Krochmar. Can you tell the chamber whether the rate of uh, the disappearance of Cham people elsewhere is similar or higher than that? de disparition de Cham est similaire ou supérieur à celui Answer. du district de Cham Carle. D'après uh, les investigations que j'ai effectuées sur les disparitions role, en tant que chef religieux, j'ai pu Kong, constater que cela concernait Kim Chikong et qu'il y avait là davantage de cas que dans la partie supérieure de la région, même chose pour Chamcarle. Les gens vivant au bord de la rivière 
en général, ne vivent pas in sur la rivière elle-même, mais bien sur ses rives. Dans certaines régions, tout le monde a disparu. Ailleurs, seules subsistent quelques familles. Question. Does it mean that in other areas besides Question. those villages along the riverbank, hormis ces villages the situés au bord du fleuve, rate was less than le those taux de disparition était inférieur à celui observé parmi Answer, les yes, gens installés au bord du fleuve. C'est exact. Réponse oui. Also, the rate of uh, disappearance was outre, less than 50% along the border, while the disappearance rate along the riverbank was higher than 50%. Council, thank you, uh, Oknia, and thank you, Mr. Merci, Oknia, President. Merci, Monsieur le Président. President, le Président, you, merci. Like to hand the floor to la parole est donnée à présent à la défense de Kusantan. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. le Président. Je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat international de M. le Président. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions Et c'est dans cette capacité que je vais vous poser quelques questions supplémentaires. Un premier point pour être sûr d'avoir bien compris sure votre déposition. Uh, J'ai compris que uh, lorsque les uh, Khmer Rouges sont arrivés dans votre village, vous uh, avez poursuivi vos fonctions d'enseignant et qu'à un moment, vous êtes and parti at one point in time, dans however, le village de Cheyo. Vous avez bien compris village. votre déposition. So, did I understand your testimony properly? Yes, that is correct. C'est exact. J'ai compris euh, ce matin que vous avez indiqué que vous avez fait la demande pour euh, quitter euh, votre village de Spoo. À qui avez-vous formulé so cette demande Je ne sais pas il y avait aussi un directeur de commune et lui aussi venait du village de Chayo. J'ai l'impression que j'ai coupé une partie de votre réponse, donc je vais reposer ma question. À qui avez-vous fait la demande pour quitter le village de village As I stated, Comme je l'ai dit, in the commune, there was a à la commune, commune, il y avait uh, director, un directeur de commune qui était chargé de l'enseignement. Uh, je lui ai demandé l'autorisation de same me rendre commune. dans un autre village de la même commune. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce directeur de commune Et est-ce qu'il était là depuis longtemps Parce que vous avez fait cette demande uh, Je ne me souviens pas du nom many, many de ce directeur, ago. car cela remonte à de nombreuses années. Et est-ce que ça faisait longtemps qu'il était à ce poste Est-ce que vous le connaissiez d'avant, ce directeur Ou est-ce que c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs Comme je l'ai dit, Personne ne restait en place pendant longtemps. En général, on se faisait remplacer. C'est pourquoi je ne sais plus combien de temps il est resté exactement en poste. Mais nous sommes d'accord que c'est vous hein, qui avez formé cette demande. Bien ça Bien sûr. Pourriez-vous répéter la question C'est bien vous qui avez demandé so à être affecté ailleurs. La réponse du témoin n'a pas été entendue par les interprètes. 
Excusez-moi, les, les interprètes n'ont pas entendu. I, I apologize, but the interpreters did not hear your answer. So could you please repeat your answer? Yes, uh, that is correct. I was the one who made the request. C'est moi qui ai formulé cette demande. Et est-ce que c'est vous qui avez demandé à être affecté And à Trio Ou est-ce que c'est le directeur Trio, qui a choisi cet endroit pour vous that, uh, for you? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'avais peur de mourir, c'est pourquoi j'ai fait une telle demande. Um, ma question était, est-ce que c'est vous qui avez choisi Chayo ou est-ce que c'est le directeur Chayo, de la commune qui a choisi ce lieu pour vous chose, uh, that assignment for you? J'ai demandé à pouvoir y aller. Et à quelle distance se trouvait Chayo de Spoh Chayo from Spo? De l'endroit où je vivais, il y avait environ 45 km. Um, je vous pose ces questions de précision, M. le témoin, parce que uh, uh, nous avons you, witness, because, um, um, la copie d'un entretien que vous avez eu avec uh, M. Isaosman, document D175.3.43.4.3. Um, et voilà ce qui est indiqué dans ce document à propos de document votre départ uh, de ce Departure from Alors peut-être pour être sûr, est-ce que so, nous sommes d'accord so que all, pendant toute la période du campus de démocratie, soit vous avez vécu à Spö, soit vous avez vécu Spur, à Chayo, ou vous n'êtes allé à part dans le cadre As, de vos fonctions uh, from, lorsque vous avez uh, été mesuré des terrains, vous n'avez habité nulle part ailleurs, c'est ça I have stated that Comme je l'ai dit, I was uh, stopped doing their work in 1978 and I en was uh, reassigned to Mesa Land in late 1978. De relever so uh, please uh, make 78. it clear that I stopped teaching in 1978. Arrêté d'enseigner en 1978, on, par la suite, on m'a chargé so de relever de topo graphique. Uh, et donc, j'ai été chargé de plusieurs endroits en même temps. Lorsque vous avez été chargé de faire des relevés topographiques, l'endroit, votre endroit, vous, étiez déjà, vous aviez déjà quitté uh, Chayo et vous étiez déjà retourné dans uh, votre village de Spoh, c'est bien ça C'est exact. Donc j'en reviens à so euh, now, votre déclaration, like euh, vos déclarations revisit, uh, euh, telles qu'elles apparaissent dans euh, l'entretien que vous avez eu avec Isa Haussmann, donc D175-3.43.43, uh, la page 4 page en anglais, in English, et le RN en Khmer, et le 00230603. Et voilà ce qui est indiqué. Et je suis obligé de citer en anglais en fonction so. J'ai été expulsé du village de Spur and sent to live in et j'ai été vivre dans un autre where village Khmer lived, où vivaient des Khmer. And I taught only Khmer children. Et j'ai donné cours uniquement aux enfants Khmer. They did not let me teach Ils Cham ne m'ont pas laissé donner des cours aux enfants Cham. The village was about three kilometers Le village from my home village. était environ à 3 km de mon village natal. Fin de citation. End of quote. Donc, ma question est la suivante. So Est-ce euh, est que vous avez vous-même demandé à quitter Spö ou vous avez été expulsé euh, Le village de Cheyo est-il bien à 45 km 
45 km from Spur, à 3 km, ce que vous pouvez préciser away. quelle est so la bonne version à la chambre. Tell us, uh, what the true picture is. Both statements are correct. Les deux affirmations sont uh, exactes. Uh, si on about prend un raccourci, the, uh, ça fait environ 3 km. Si on prend la route, c'est environ 4 ou 5 km. 4 ou 5 km, c'est nous dans notre traduction. 4 to 5, Et donc... Uh, autre question, so euh, est-ce que vous avez été expulsé de Spe ou est-ce que c'est vous Spur, qui avez euh, demandé votre euh, transfert to be assigned elsewhere. Je l'ai déjà dit et répété, c'est moi qui ai fait cette demande. Si je restais à Spe, je craignais so I de mourir. J'ai donc demandé à me rendre dans un village Khmer pour pouvoir so me remodeler et ainsi rester en vie. Donc, ce que je viens de vous lire, so uh, you, uh, qui est de l'entretien que vous avez eu avec Isa Osman, qui sont les Osman, uh, éléments que nous avons, uh, c'est une erreur, c'est faux. Here, Le fait que vous ayez été well, expulsé de Spo. C'est exact. Because uh, I might use an ordinary uh, spoken uh, word, of course. Uh, it parfois refers to the same situation. I made a request, and when it's approved, it means I was expelled from the village. J'ai fait une demande, et puisqu'elle a été approuvée, cela veut dire que j'ai été expulsé du village. Euh, alors là, on a un vrai, un vrai well, problème de vocabulaire parce que expulsé, c'est contre votre volonté. Expelled is something against your will. When you ask to be relocated, that is not being expelled. J'entends votre explication. Je continue pour des raisons de temps. I will base myself on your explanation and I will keep on going. Je voudrais revenir like uh, euh, au moment où vous avez changé, changé euh, de nom, enfin en tout cas raccourci votre nom, je n'ai pas bien compris à quel moment cela est intervenu. So Est-ce que understand. vous pouvez préciser Could you please be specific about that? Uh, Comme je l'ai dit ce matin, les noms que les parents ont donné à leurs enfants Are in full, and the Les same parents applied to uh, aux Khmer enfants people. However, un nom complet. Cela vaut aussi pour les enfants Khmer. Mais en général, on emploie un surnom. And, uh, later on, when they grow up, Ensuite, quand l'enfant grandit, uh, they au moment d'établir leur carte d'identité, en général, on emploie le nom utilisé par euh, les autres, à savoir le surnom, bien souvent. Um, ce qui ne répond pas tout à fait à ma well, question, c'est de savoir question, à quel moment was, vous avez commencé à utiliser uh, le nom raccourci de Sokamre. Your shortened name, the name Sokamre. Quand j'étais étudiant, mon père a fait établir un certificat de naissance portant le nom de Matt Marie et non Sokamri, puis j'ai commencé à donner cours et j'ai changé de nom pour me faire appeler Sokamri, sauf faisant référence à mon père. Donc, quand j'ai commencé à enseigner, les villageois m'ont appelé ainsi l'accusation. J'ai une observation. Ici, en Khmer, on ne trouve pas le mot « expulsé », mais par contre en anglais, à la page 0122, 
Il est dit que la personne a été évacuée du village de Speux. Voici mon observation. Um, donc, ma question um, reste la même. Well, my question, therefore, remains the same, um, uh, witness. Uh, si j'ai bien compris uh, votre dernière If réponse, c'est lorsque vous avez commencé well, à enseigner que vous avez utilisé le nom de, Som de Sokamre. Vous avez commencé à utiliser le nom de Sokamre. Est-ce que je suis correct Oui, c'est correct. Exact. Et, et ça, c'était... Euh, vous avez commencé à enseigner, si j'ai bien compris, avant euh, 75. Euh, 75. Est-ce que c'était avant l'arrivée des Khmer Rouges so was this before the arrival of the Khmer Rouge J'ai commencé à enseigner en 1973. Um, alors, je vous pose cette question, euh, monsieur le témoin, parce que well, dans le document E3-5216, le RN en français, ERN, il y a un document E3-5216, le RN en français, en anglais, 00225-4-9-6, et en Khmer, 00223892-9-2, euh, vous expliquez... Uh, ceci, uh, par rapport à uh, des arrestations qui ont lieu, vous expliquez que c'est la raison pour laquelle uh, vous partez uh, de Spe, et vous dites, terrifié par le fait, j'ai fui dans le village de Cheyo, où j'ai changé de nom et me suis prénommé Somme Kamre, afin de cacher mon identité musulmane. Fin de citation. Dans votre déclaration devant les coups d'instruction, on comprend que vous avez utilisé ce nom à partir du moment où vous étiez au village de Cheyo. Demandé de dire la vérité, je ne sais pas si la personne qui a consigné mes propos a pu se tromper. Peut-être qu'il y a eu une erreur quand je suis arrivé sur place, mais moi-même, je n'ai pas commis d'erreur. Dans le village Cham, j'étais effrayé parce que je voyais que des gens étaient emmenés et tués. Il me fallait donc trouver un autre lieu de résidence. Donc, si je comprends bien, vous maintenez le fait que vous n'avez pas changé de nom, particulièrement quand vous êtes allé à Cheyo, mais que vous aviez bien changé, enfin raccourci votre nom, bien avant. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre de votre réponse Comme je l'ai déjà dit, en réalité, on ne peut pas dire que j'ai changé de nom. J'ai simplement utilisé ce surnom à compter du moment où j'ai commencé à donner des cours. Um, autre point uh, de précision, vous avez indiqué que uh, lorsque vous avez quitté uh, ce peu pour aller à Cheyo, vous êtes parti seul et que uh, Cheyo, votre femme et vos enfants étaient restés uh, à ce peu. C'est bien exact. Oui, c'est exact. Et euh, lorsque vous êtes revenu à Spe, euh, si j'ai bien compris, euh, corrigez-moi si j'ai fait une erreur, euh, fin 1977, début 1978, euh, vous êtes revenu euh, habiter avec votre famille You came to stay with your family, is that correct I returned in early 1978. Je suis revenu en début 1978. Et vous êtes revenu habiter euh, avec euh, votre femme. And you came back to stay with your wife, is that correct? But you got <coughs> that is correct. Réponse, c'est exact. I came to live together with my wife and Je suis daughters. revenu vivre avec ma femme et mes filles. 
Et nous sommes d'accord qu'à ce moment-là, à ce que euh, l'endroit euh, où vous êtes né, tout le monde savait euh, que euh, euh, vous étiez Cham. Was aware of the fact that you were chum. Is that correct? Bam. Yes. Réponse. The villagers knew that I oui, was chum. Les villageois savaient que j'étais chum. Et en dehors de euh, votre famille, euh, c'est-à-dire va, votre femme family, et vos enfants, il y avait également d'autres familles uh, à Spe, uh, qui étaient Cham et qui demeuraient encore Spe, uh, à Spe. C'est bien ça J'ai bien compris votre déposition. Réponse, oui, c'est exact. Um, je voudrais revenir maintenant à la réunion à laquelle like uh, vous avez indiqué avoir assisté Which you said you um, attended. à Boknor. Boknor. Est-ce que vous pouviez euh, me préciser, euh, lorsque vous êtes allé Can à cette réunion à Boknor, c'était à une période où vous étiez affecté à Cheyou, c'est bien ça Was that the period during which you were transferred to Cheyou Perhaps it was in 1977. C'était peut-être en 1977. Donc à une période où vous étiez à Cheyo. So that was the time when you were at Cheyo. Right. Uh, <coughs> on this particular issue. Réponse, sur ce point particulier. I was assigned to go and collect the coal at Taon for a period of two, three or four months. months pour une période Since de I was already deux there. à trois mois, étant donné que je me trouvais déjà sur les lieux. Ah, Excusez-moi, j'ai mal compris hein, l'endroit le, où vous avez été affecté et les deux ou trois mois que vous avez passé, j'ai entendu Taong, je ne suis pas sûr um, que ce soit la bonne prononciation, uh, mais c'était sure où et que faisiez-vous à ce moment-là étaient des villages adjacent to one another. Juxtant, adjacent les uns des autres. Time, hectares, used to 120 grow cotton plants. Où l'on cultivait du coton. Time, there were worms. Il y avait des vers so à l'époque. I was assigned to go and get the children. J'avais pour mission d'aller chercher les enfants the worms, uh, pour ramasser les vers plants. des uh, plants de coton. Um, et donc, uh, uh, en réponse à ma question, vous voulez so dire que le moment question, où vous avez assisté à la réunion à Boknor, vous étiez euh, affecté à ce moment-là euh, pendant ces trois mois au village adjacent, c'est ce que je dois comprendre. Correct. Réponse, oui, c'est exact. Et donc, vous situez... Pardon. Et donc, vous situez cette période à 1977. 1977, is that correct? Uh, there were many meetings. Il y a eu plusieurs Cette réunion en particulier s'est peut-être tenue en fin 1977. Dans l'ouvrage de Isa Haussmann, The Cham Rebellion, Isa uh, dont book, uh, vous avez lu, uh, il me semble, un extrait uh, hier, extract uh, plus tôt, ce matin, monsieur le coprocureur. Morning, Donc, c'est le document E3-7690 à l'URN en français 00485382, URN en anglais 00223899, et l'URN en khmer 00223899. 
ce paragraphe qui correspond à euh, vos déclarations selon Isa Osman. Vous situez cette réunion un jour de 1977 et voilà ce qu'il indique ensuite sur le fameux document dont euh, vous avez euh, euh, parlé encore aujourd'hui avec euh, mon confrère de l'équipe de Nunchea. Voilà ce qui est dit. Le lendemain, donc le lendemain de la réunion, c'est comme ça qu'on comprend euh, ce qui est écrit. Le lendemain, Camry a déclaré avoir lu un document officiel que les Khmer Rouges avaient fait circuler et qui portait le titre « Le plan pour les coopératives progressistes ». Dans la mesure où vous avez euh, indiqué euh, tout à l'heure en réponse à, à mon confrère que finalement ce document, euh, vous euh, pensiez l'avoir vu en octobre, 78. Là, dans l'ouvrage d'Isa Haussmann, on voit que c'est le lendemain, donc quelque part en 77. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle est la, la, la bonne version pour la Chambre Réponse. Regarding the meeting where a document was uh, circulated to me, actually there was no such a meeting. And as, as for the document you mentioned, that was a different time when I was assigned to go and measure the land. And during which I was uh, provided with the with that document to read to pass the time. So it was a one year part. On m'a remis le document pour essayer de tuer le temps. Donc nous sommes d'accord qu'il y a une erreur so dans euh, l'ouvrage d'Isa Haussmann euh, qui mentionne 77 comme la date à laquelle vous auriez vu ce document. He may want to wanted to say that it was referring to uh, the meeting that I attended, but the, the book or the document I saw and read to part the time was in 1978. That is my recollection. I attended uh, that meeting while I was uh, a teacher, and the book that I saw was at a point in time where I stopped being a teacher. So it may have been in the September or October of 1978 when I saw that book, October the time when I was assigned to go and measure the land. Lorsqu'on m'avait envoyé faire des relevés topographiques. Donc la réponse courte à ma question était so, oui, il y a une erreur dans le passage de l'ouvrage de Isa Haussmann que je yes, vous ai lu. Il y a donc une erreur. You're right. He mentioned the exact, the same year, 1977, but in fact, one event happened in late 1977, and another event took place in, 19, in late 1978, so it was not in the same year. Et euh, si j'ai bien compris votre déposition ce matin, je ne suis pas sûr que c'était très clair euh, dans toutes les langues, mais euh, lorsque vous avez assisté à la réunion de 77, ce que vous avez entendu, c'était des déclarations générales euh, sur les ennemis en général. C'est bien ça, j'ai bien compris votre déposition. On parlait donc de différents types d'ennemis. Je voudrais maintenant en venir plus particulièrement 
euh, like au moment où euh, vous dites avoir vu euh, ce document dans euh, le bureau du chef, euh, je crois que c'est le chef de commune, est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien au bureau communal de Honum que vous avez euh, que un messager vous aurait remis une pile de documents dans laquelle il y avait euh, euh, ce document sur les coopératives c'est bien au bureau communal de Renault. Comme au nom. It was Comme in the commune réponse. office of au Nyung commune, Old Mid Village. Now today it is in Spu commune. L'actuelle commune de Spu. Et est-ce que vous vous souvenez comment s'appelait euh, le chef de commune? And Do you know the name of the commune chief at the time? I do not remember the name. Je ne me souviens pas de son nom. That was the only time that I met him and the time that I saw him. Où je I do not know his name. Je ne connaissais pas son nom. Et ce jour-là, hein, vous étiez bien accompagné de, de collègues, c'est bien ça? Were you indeed accompanied by colleagues? On that day. And, sir, my three colleagues, but I do not know where they are now today. One collègues. of my colleagues Je ne pas leur adresse à is already deceased. And Croat, I, refer, I am referring Cro to Croat, to my colleague décédé. at the time. He is, he is now de deceased. Croat, qui était mon collègue à l'époque. Actuellement décédé. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez si eux aussi ont vu euh, le document que euh, vous dites avoir vu ce jour-là Est-ce qu'ils l'ont vu aussi We were in a different location. Nous Actually, that location was not a completely a house. It is a small hut. And uh, they were outside, so, so perhaps I guess they may not have seen that document. Et vous êtes la seule personne à être entrée que vous dites qu'ils étaient à l'extérieur, donc vous étiez la seule personne person à l'intérieur. Par la suite, je ne me rappelle pas qui était resté avec moi dans le bureau et lequel de mes collègues était sorti. J'ai compris que euh, c'est vous hein, qui avez demandé de la lecture hein, au messager. Lorsque vous êtes arrivé, euh, il n'y avait que le messager au bureau communal. When I Réponse. asked her for the the documents, demandé, we were all together de la lecture, in that uh, office, nous tous and dans I le did not notice uh, uh, at the time whether some of my colleagues went out and some other took uh, other document to read to pass the time. And it was a very short time à lire pour le that temps. Uh, we read the book. Nous avons passé très peu de temps à lire. Quand je vous demandais si euh, euh, le messager était tout seul, ce que vous voulez savoir, c'est qu'il n'y avait personne d'autre qui travaillait au bureau communal qui était présent à part le messager. And after he handed over uh, those piles of uh, books to me and to others, he went out to find the oranges, oran, orange, oranges for us to 
Il est allé chercher les oranges pour nous donner. Guy, the messenger, the young messenger, came back with oranges. Le jeune messager est donc sorti et est revenu avec des oranges. Donc, il, est, il vous a laissé seul dans le bureau so de son chef, uh, vous et vos collègues, pendant qu'il allait chercher des oranges. C'est bien ça When he went to look for oranges, is that correct? I was with my other colleagues, but I cannot recall well whether my other colleagues were on chairs, were sitting on the chairs, or whether they were outside of the office. I cannot recall it well. Répondant tout à l'heure à une question de mon euh, confrère de l'équipe de Nunchia, vous avez indiqué que euh, vous aviez pu parler de ce document à euh, des amis proches à vous en passant. Ce que compris. Euh, à quel moment est-ce que vous avez parlé euh, de ce document euh, qui indiquait qu'il fallait euh, supprimer euh, les CHAM avant 1980, à quel moment est-ce que vous avez évoqué ce document à d'autres personnes et à qui Je ne m'en souviens pas. I do not recall it well in my mind. Je ne m'en souviens pas très bien. Actually, I had a different conversation and dialogues with friends that happened more than 30 years ago. And as for names, I cannot recall as well since it happened a long time ago, more than 30 years. De 30 ans, de plus de 30 ans, et je ne me souviens pas très bien des noms. Mais vous en avez parlé lorsque vous êtes revenu à ce peu. When you return to Spill, pendant euh, quelques jours après euh, is, cette fin 78, puisque vous dites que c'était octobre 78, est-ce que c'était euh, quelques jours après avoir vu ce document que vous en avez parlé Ou est-ce que c'était un autre moment Réponse. Je n'osais rien dire à ce sujet. Years later, Plusieurs années après, I had the chit -chats or dialogues with my students. mais j'ai eu des conversations, des dialogues avec mes étudiants. Et je ne me rappelle pas à qui je m'adressais à l'époque. Donc, je comprends de votre déposition so que euh, vous voyez un document dans lequel on indique que d'ici peu, euh, il faut exterminer tous les chams. Et lorsque vous retournez à ce peu, euh, du côté euh, de votre famille et à un endroit où il y avait d'autres chams, euh, vous ne les prévenez pas de ce que euh, vous avez vu dans ce document in that document, what you had read in that document? I told you already, several years later, Je vous déjà dit. after the liberation, Plusieurs années après, the li liberation, I, à la suite I de la lived in Spu village for 20 days, and then I moved to the location, to a location near the border. Puis je suis allé. 20 years later, vivre I came 20 back. ans après, je suis allé vivre so le long de la frontière. Et 20 ans exactly après, je suis revenu. Je ne peux pas vous dire où exactement j'en ai parlé. Peut-être à Craig ou à d'autres endroits. Je ne puis m'en souvenir. Je ne peux pas vous dire où à d'autres endroits. Je ne puis m'en souvenir. Monsieur le Président, je cède la parole à mon confrère yes, Kong Samon pour la fin de l'interrogatoire de l'équipe. Comme ça, on le retient. 
Thank you. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Good afternoon, Mr. Winners. I have a very, very short question and perhaps a several short questions. Since you used to live in Chongkalu district, how many Cham villages uh, were there in Chongkalu district? Answer. Combien de villages Cham contest ce district? Right now, there are two villages, and since the time, there were also two villages. À présent, il y a deux villages. À l'époque, il y avait déjà deux villages. To the south, there was a Cham village. Et au sud, il y avait un autre village Cham. And there was also Cheyo. Cheyo was a bigger village compared to the other village. Qui était plus grand par rapport aux deux autres. In fact, there were uh, there are other villages uh, near Stung Trong. En fait, il y avait d'autres villages près de Stung Trong. There is a village, and close to the stream, there is Ope or Otra village. Il y avait un village d'Otra près du ruisseau. And for me, I uh, usually refer to that Ope as O. Otra as Ope. And, le and sous currently, le there are 100. Uh, Cham families in Ope, but in the Khmer Rouge time, there uh, were only 50 Cham families in Ope. Lawyer, thank you. In document D175-3-43, you also stated in the morning, in Khmer Rouge 00 13 46 12 English 00, 00 22, 22, 20, 0, 20 0, 9, 0, 9, French 00, 00, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, stated that uh, there were around 220 Cham villages in the entire Cambodia or Cambodia. Dans tout le Cambodge, ou le Cambodia. Could you tell the court uh, the source of that information? Pouvez-vous donner à la chambre la source de cette information? Answer. After Réponse. the liberation la of 1979, I went around almost in the entire Cambodia. J'ai parcouru tout le Cambodge. Pratiquement. Sixty percent of my uh, visits was to be a speaker in the. Sessions. 60% de mes visites consistaient and à donner des conférences. I observed and uh, counted the small and big villages. J'étais orateur dans des conférences et j'ai pu faire le décompte des villages. And after that, I came uh, to a conclusion that uh, there were around, or there are around 250 Cham villages, not less than that. Moved and lived et in moins. different places. I used to live in Spu, Dopeng Chu, Kompung Kompung Tom Province, and I used to live in Kompung Chenang as well, and also in Badambong. So I lived uh, in different locations, and I had, and I had, <coughs> and I have had uh, many friends. Et je me suis fait de nombreux amis. My uncle, my Uncle uh, was also a religious leader, so he also has many friends. I went around in the country, and I had the intention in mind to compile the document about Jam villages. So overall, I can say there are more than 250 Jam villages. In 1993, when the Ministry of Religion uh, selected uh, religious Lorsque leaders, le the Ministry invited Hakim and religious leaders in villages to vote. À à un vote. And religious leaders from uh, 210 Villages, Cham villages came to attend that vote 
and other 30 or 40 Jam villages leaders did not come to attend the voting. So I could say that there are more than 250 Jam villages in the entire country. Lawyer, thank you. You stated that in some Jam villages, there were around 1,000 or 2,000 Jam families living in those villages. I want you to tell the court which Jam village consisted of a small number of Jam people. And I'm asking you about the period before 1975 and also about the current time. Answer before 1975, there were no Cham villages in Korkong. Dombai. There were no villages, Cham villages in Dombai, in of Kampung Cham, in Krachet. There were not so many Cham villages, particularly in Kampot province. After the liberation, because so many of Cham people were farmers, they forfeited uh, the occupation of uh, fishermen. They went to different Ils places to clear the Ils forest and then do the farming. So jam villages increased uh, from that time onward. Le nombre de villages de a augmenté à partir and de ce moment -là. for the province, which uh, has a large number of uh, jam people, before it was le plus grand nombre de cham, Kampung Cham. Kampung Cham à l'époque. And before, there were 30 jam uh, villages in Bong Mum, but now there are around 100 villages, uh, jam villages in Kampung Cham. Namely, Pung Ro and another village close to Krachi. So there were around, right now, I can say that there are around 2,000 families of Cham people in Cham. some uh, villages. So Dans when we villages. add up uh, the number of uh, Cham people si together, ajoute, si somme, we can see that there are many Cham people living Cham. in the country. On and I want to tell you that there are around 530 Cham villages in the country, and most of Cham people are now living in Kampung Cham, and also in Kampung Chenang, the second largest uh, province where the second largest community of Cham people. Lawyer. So I want you to tell the court about the population of Cham people. And you stated that uh, before 1975, there were uh, around 220 Cham villages. So can you specify how many Cham people in, uh, living in one village? Answer. If we mention about the population of Cham people, si nous parlons de la population des Cham, in one village, uh, there Dans un village donné, may have had uh, 705 to 750 nous family, Cham families. À 750 000 but there were other villages where many Jam families uh, resided in those villages. De Lawyer, Cham. thank you. You told the court at the beginning that uh, in Chamkarle, there were two Jam villages. And one village Cham. consisted of uh, 50 family, Jam Même families. And I want you to tell the average de of a Cham population. So before 1975, uh, how many uh, Cham family 
Combien families in one a village on average before 1975. And did you study the number of uh, charm families in each uh, village uh, before 1975? I did not work on the statistics uh, at the time before 1975. It was only my observation about charm population and families. Lawyer, thank you. Familles, My last Jam. question to put to you, Mr. Winnes. Before 1975, how many villages uh, were there in uh, the country, in Cambodia, Combien including the Khmer villages as well? De villages comptaient le Cambodge, y compris Answer, I do not know. I'm sorry. Réponse, désolé, je n'en sais rien. In Chomkale and Spu and also Chayo, I did not know Chayo, also how many uh, villages were there. Je ne sais pas there. non plus combien il y avait de villages. Lawyer, thank you. And currently, do you know how many Merci. villages et and communes uh, within Cambodia? Combien le Cambodge compte de villages et de communes? Answer. Réponse. I do not know. Je ne sais pas. But I know the villages where Cham people are living. Mais je connais les villages où vivent des Cham. Lawyer, thank you, Mr. Vines. Mr. Merci, President, I am done Témoin. with my questioning. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Thank le you. Président, je vous remercie. Thank you, Mr. Sorkamri. Monsieur Sorkamri. The hearing of your testimony as Votre a witness has come to an end now. Your testimony will therefore will contribute to the truth. You may return to anywhere you wish to go. I wish you good luck, good health, and prosperity. Court officer, please work with the Wesu to send Mr. Sorkamri back to his residence or to any places he wishes to go. It is now time for the adjournment. The hearing will resume tomorrow on Thursday, 7 April 2016 at 9 a.m. Tomorrow, the chamber will start to hear 2 TCW 10 11 in relation to Phnom Crowd Security Center via video link. Please be informed and please be on time. Par security personnel are instructed to bring the two accused, known to be home, back to the ECCC's detention facility and have them returned into the court room tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned.